ఫార్టీ <laughs> ఒక క్వింటా ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకే సెవెన్ గ్రామ్స్ ఓకే సెవెన్ గ్రామ్స్ అబౌవ్ కూడా మీకు ఫ్లవరింగ్ వేస్తే మనకి మంచి ఫ్లవరింగ్ గానీ సక్సెస్ గా ఉంటుంది సెవెన్ గ్రామ్స్ అబౌవ్ గా సెవెన్ గ్రామ్స్ అబౌవ్ రూమ్ లో మనకి కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ అనేది చేసినారు కంప్లీట్ గా మనము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ చెప్పబోయే బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ యూట్యూబ్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన ఛానల్ లో లాంచింగ్ చేస్తున్నాము కాకపోతే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయవచ్చా లేదా అని చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ గా ఇవాళతో మీకు ఈ బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఈ బిజినెస్ లో మీరు ఇయర్లీ మినిమం అయితే మినిమం గా ఒక టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో మీకు అయ్యేటటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే సో నేను చెప్పిన విధంగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచే ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసి ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ కంప్లీట్ గా చెప్పబోయే బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ లో మీరు ఇయర్లీ సుమారు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకు ఇంటి దగ్గర నుంచే ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే టోటల్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ బిజినెస్ ఏంటి అంటే సెఫ్రాన్ కల్టివేషన్ ఇండోర్ ప్లాంటేషన్ చేసి మనం బాగా ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అసలు సెఫ్రాన్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం కల్టివేషన్ చేయవచ్చా హార్వెస్టింగ్ కి వస్తుందా లేదా మదనపల్లిలో చిపిలి విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేసినటువంటి శ్రీనిధి గారిని అడిగి కంప్లీట్ గా మనం తెలుసుకున్నాము సో శ్రీనిధి గారు ఆల్రెడీ ఇండోర్ లో వర్టికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు సో కంప్లీట్ గా ఈ వీడియో టూ ఎపిసోడ్స్ లో ఉంటుంది మొదటిది వచ్చేసి బిజినెస్ ని మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి కంప్లీట్ గా ఉంటుంది సో ఇందులో బిజినెస్ కి సంబంధించి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టాలి అలాగే మనకి ఇయర్లీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటుంది కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెకండ్ వీడియోలో కంప్లీట్ గా సాఫ్రాన్ ని మనం ఎలా కల్టివేషన్ చేయాలి హార్వెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి సాఫ్రాన్ కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ కల్టివేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనేది సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను అన్నమయ్య డిస్టిక్ లోని మదనపల్లిలో ఉన్నటువంటి చిప్పిలి విలేజ్ కి రావడం జరిగింది ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఒక బెస్ట్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ని ఇవాళ తీసుకొని వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళ యొక్క వీడియోని మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ వీడియోని చాలా ఆదరించారు కానీ ఆ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే చాలా మంది ఇతర రాష్ట్రాలకి ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళేవారు సో అక్కడ టూ డేస్ స్టే చేయాలన్నా కానీ ఇక్కడి నుంచి మనం అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలా డేస్ పడుతుంది అలాగే మనకి తెలుగుని లాంగ్వేజ్ లో అక్కడ లొకేషన్ కి వెళ్లాల్సి వచ్చేది మొట్టమొదటిసారిగా మదనపల్లిలో ఉన్నటువంటి చిప్పిలి విలేజ్ లో ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేసినటువంటి శ్రీనిధి గారు 
సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ తన సొంత ఇంటిలోనే స్టార్ట్ చేసినారు సో సాఫ్రాన్ కి సంబంధించినటువంటి అంటే కల్టివేషన్ కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకుంటున్నారు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే టోటల్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది సో మనం శ్రీనిధి గారితో ఒకసారి మాట్లాడతామా నమస్తే అండి శ్రీనిధి శ్రీనిధి గారు సాఫ్రాన్ సంబంధించినటువంటి కల్టివేషన్ ని మీరు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడో కాశ్మీర్లో మాత్రమే పండుతుంది ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండదు సో ఒకవేళ మనం పెట్టినా కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వృధా అయిపోతుంది లాస్ వస్తుందని చాలామంది అనుకుంటున్నారు అటువంటి తరుణంలో మీరు దీన్ని ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అంటే నేను బేసికలీ ఐ స్టడీ ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ నాది అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండే సో నాకు అగ్రికల్చరల్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కానీ కొంచెం అవగాహన కొంచెం ఉంది సో జనరల్గా ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను వై ఓన్లీ సాఫ్రోన్ క్రాపే చూస్ చేసుకున్నాను అని చాలామంది కూడా నన్ను అడిగారు వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని సో జనరలీ ఏ క్రాప్ అయినా కూడా మనం ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీస్లో మనం ఏ క్రాప్ అయినా నాట్ ఓన్లీ సాఫ్రాన్ ఏ క్రాప్ అయినా కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్స్ ద్వారా మనం ఒక ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఖచ్చితంగా గ్రో చేయొచ్చు అలా చేస్తే మనకి బయట ఉన్న ఎక్స్ట్రీమిటీస్ కన్నా లోపల మనం మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ సో క్వాలిటీ ప్రకారంగా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ స్పైస్ ప్రకారంగా క్వాలిటీ అరోమా ఫ్లేవర్ అన్ని విధాలుగా కూడా మనం ఇండోర్లో పెట్టిన క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ బయట అన్న మనకు అప్పుడప్పుడు టెంపరేచర్స్ వాతావరణం మార్పులు జరుగుతుంటాయి బట్ ఇండోర్లో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అది అంతా మన చేతుల్లో ఉంటుంది సో క్వాలిటీ ప్రకారం నేను అన్నట్టు ఫ్లేవర్ అరోమా ఎవ్రీథింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా క్లియర్గా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట వై ఓన్లీ సాఫ్రాన్ క్రాప్ అనేది సి మీరు అన్నట్టు సాఫ్రాన్ అంటే కాశ్మీర్ ఓన్లీ కాశ్మీర్లోనే పండే ఈ క్రాప్ డూ యూ థింక్ ఓన్లీ అక్కడ పండించే పంటే మన ఇండియా మొత్తానికి సప్లై అవుతుందా సరిపోతుందా నో ఖచ్చితంగా ఫేక్ విత్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో అలాంటప్పుడు దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉంది చాలా ఉంది డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ కి తగ్గట్టుగా ప్రొడక్షన్ జరగట్లేదు లేదు ఎందుకంటే కాశ్మీర్ లో పండిస్తే కొన్ని హెక్టార్స్ లోనే పండించగలుగుతారు మన ఇండియా పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అది అందరికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ డే కావాల్సి వస్తారు ఆ స్పైస్ అదంతా సప్లై అవ్వడానికి ఒక కాశ్మీర్ లో మాత్రమే పండిస్తుంది అది మాత్రమే సరిపోతుంది నో దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ సో ఖచ్చితంగా మన మార్కెట్ లో ఏంటంటే అదల్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా క్వాలిటీగా మంచిగా పండిస్తే ఈ స్పైస్ ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ మదనపల్లిలోనే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు బికాస్ దిస్ ఇస్ మై హోమ్ టౌన్ ఇది నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా ఇక్కడే మదనపల్లి నా ఎడ్యుకేషన్ వేరే దగ్గర జరిగింది ఐ స్టడీ ఎంఎస్సి ఇన్ వారణాసి బిహెచ్ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నా బిఎస్సి నేను బ్యాంగ్లూర్లో చేశాను బట్ ఐ గ్రోన్ అప్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఓన్లీ సో ఎక్కడో పెట్టేదానికన్నా మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ బిల్డింగ్ హియర్ సో ఎక్కడో రెంట్కి తీసుకుని లీజుకి తీసుకునే బదులు నా ఓన్ బిల్డింగ్ లోనే పెడదాము మరిన్ పల్లిలోనే నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను అంటే మీరు టోటల్ గా ఈ సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయింది యాక్చువల్ గా దీనికి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం సాఫ్రాన్ పెట్టాలి అంటే మనం కాశ్మీర్ క్లైమేట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ని మనం తీసుకొని రావాలి అలా చేయాలి అంటే మనకి చిల్లర్ హ్యూమిడిఫైయర్ కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో చిల్లర్ హ్యూమిడిఫైయర్ అనేది మనం ఒక్కసారే కొంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఇయర్లీ వాటిని కొని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయనక్కర్లేదు సో చిల్లర్ హ్యూమిడిఫైయర్ స్టాండ్స్ అంటే నేను అడాప్ట్ చేసుకున్న మెథడ్ వచ్చి వర్టికల్ ఫార్మింగ్ వర్టికల్ ఫార్మింగే మెథడ్ ఇందుకు అడాప్ట్ చేసుకున్నానంటే మనం ఒక ఏరియాలో పండించే పంట చిన్న ప్లేస్లో ఇలా స్టెప్ వైజ్ కల్టివేట్ చేస్తే మోర్ మోర్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ అండ్ లెస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది సో మనకి ఇలా ఆఫీస్ రూమ్స్ కానీ మన బెడ్రూమ్స్ కానీ ఎక్కడైనా కూడా మనం అలా గ్రో చేసుకోవచ్చు వర్టికల్ స్టెప్స్ వేసుకున్నాము అంటే సో అలా నేను వర్టికల్ ఫార్మింగ్ చేశాను సో all this uh, trays uh, this iron rods anta man okka sare investment cheskuntam aa tarvata manaki yearly yearly investment pettana akkada undadu just manaku che current bills manam pay cheskuntundali endukante manam chiller and humidifier vaartu untam kabatti 
సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకైతే అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్స్ అయింది ఫిఫ్ నా రూమ్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఉంది టెన్ ల్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ చిల్లర్ హ్యూమిడిఫైయర్ ఐరన్ ర్యాక్స్ చేయడానికి లేబర్ వేజెస్ నేను కాశ్మీర్ వన్ ఆఫ్ మై పార్ట్నర్ శ్రీనాథ్ హీస్ వన్ ఆఫ్ మై పార్ట్నర్ ఇన్ దిస్ సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ తను కాశ్మీర్కి వెళ్ళడం అక్కడ సీట్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడెడ్ ఐ హ్యావ్ గాడ్ అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ వరకు శ్రీనిధి గారు ఇప్పుడు మీరు ఇన్ సైడ్లో అంటే ఇండోర్లో ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు కదా ఆ రూమ్ సైజ్ ఎంత అది అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే స్క్వైర్ ఫీట్స్ అవును స్క్వైర్ ఫీట్ స్క్వైర్ ఫీట్స్ సో దాంట్లో మీరు వర్టికల్ వర్టికల్ పద్ధతిలో చేసినారు సో ఎన్ని ర్యాక్స్ పెట్టినారు అరౌండ్ ఫైవ్ ర్యాక్స్ పెట్టాను ఫైవ్ ర్యాక్స్ ఓకే సో ఆ ఫైవ్ ర్యాక్స్ లో టోటల్ గా ఎన్ని సీట్స్ ప్లాంటేషన్ చేసినారు అరౌండ్ త్రీ క్వింటల్స్ ని అకామిడేట్ చేసాను అకామిడేషన్ చేసిన సో ఆ సీట్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఎంత పడింది క్వింటా క్వింటాల్ వచ్చి అంటే క్వింటాల్ ఇస్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఒక క్వింటాల్ వచ్చి నాకు అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ పడింది ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే త్రీ క్వింటాల్స్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ సో మీరు ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం ఏదైనా కానీ సీడ్ ఆరోగ్యంగా ఉంది అంటే అది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ గ్రామ్స్ అబౌ ఉండాలి సో ఒకసారి ఆ సెఫ్రాన్ బల్బ్ చూపిస్తారా యా షూర్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే నా దగ్గర స్మాల్ సీడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే నేను ఆల్ ఇవి కొంచెం ఫంగస్ ఫామ్ అయిన సీడ్స్ ఓకే సో బట్ దీస్ ఆర్ స్మాల్ సీడ్స్ ఇవి ఏంటి అంటే చాలా చిన్న సీడ్స్ అనమాట ఇవి బిలో సెవెన్ గ్రామ్స్ బిలో ఫోర్ గ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటి అంటే ఫ్లవరింగ్ అనేది ఇయర్ రాదు ఓకే సో అబో సెవెన్ గ్రామ్స్ అండ్ అబో ఇంకా టెన్ గ్రామ్స్ పైన ఉంటే ఇంకా మంచిది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంటుంది అంటారు ఇది అరౌండ్ మీ ఇది అయితే అరౌండ్ త్రీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అది అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంది ఓకే ఇది సెవెన్ గ్రామ్స్ కి మనకు అవ్వాలంటే దీన్ని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు సాయిల్ లో పెడతాం కదా దీన్ని జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను సాయిల్ లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశాను కదా న్యూట్రిషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ గ్రో ఇట్ సైజ్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన ప్రకారంగా సెవెన్ గ్రామ్స్ టు టెన్ గ్రామ్స్ అనేది మనకి త్వరగా ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్లవర్ ఇస్తుంది అన్న షూరిటీ వచ్చేసి మనకి ఫ్లవర్ రావడానికి డిలే అవుతుంది డిలే అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు రాకపోవచ్చు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సెఫ్రాన్ బల్బ్స్ క్వింటాకి ఎన్ని రావచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీగా అంటే ఇప్పుడు మనం క్వింటాల్కి అది చెప్పడం కష్టం క్వింటాల్ అంటే హండ్రెడ్ కేజెస్ హండ్రెడ్ కేజెస్కి అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ పైన వస్తాయండి బల్బ్ టెన్ థౌసండ్ పైన వస్తాయి సో ఒక సెఫ్రాన్ మొక్కకి మనకి ఎన్ని ఇవి వస్తాయండి దాన్ని ఏమంటారు సెఫ్రాన్ ఫ్లవర్స్ అంటాం సాఫ్రాన్ ఫ్లవర్స్ అంటాం వాటిని జనరల్గా ఒక బల్బ్కి వచ్చి టూ త్రీ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి మోర్ దాన్ త్రీ ఫ్లవర్స్ న్యూట్రిషన్ సప్లై కరెక్ట్గా ఉంది అంటే త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫ్లవర్స్ కూడా వస్తాయి బట్ ఒక ఫ్లవర్ నుంచి త్రీ స్టిగ్మాసే ఉంటాయి త్రీ స్టిగ్మాస్ ఓకే అంటే మనకి ఒక సుమారుగా వన్ గ్రామ్ రావాలి అంటే ఎన్ని మొక్కలు వేయాలి మనం వన్ గ్రామ్ రావాలంటే మనకు ఆన్ యావరేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్లవర్స్ ఉండాలి వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్లవర్స్ చేస్తే త్రీ స్టెమ్స్ లెక్కన మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టెమ్స్ అయితే వన్ గ్రామ్ డ్రై అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత మనకు వన్ గ్రామ్ అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు త్రీ క్వింటాస్ అంటే సుమారుగా ఫార్టీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ అవును ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు కదా దాని నుంచి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే నాకు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వచ్చింది నాకు ఏమైంది అంటే నేను పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు హ్యావ్ గాట్ స్మాలర్ సీట్స్ ఎక్కువ అంటే మనం కాశ్మీర్లో సీట్స్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే మనం సెవెన్ గ్రామ్స్ అబో ఉన్న సీట్స్ని మనం ఏర్కోలేము వాళ్ళు లంప్స్గా ఇచ్చేస్తారు అందులో సెవెన్ గ్రామ్స్ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ సో నాకు ఎక్కువ చిన్నవి వచ్చేసాయి సో ఆ చిన్నవి నాకు ఈసారి ఫ్లవరింగ్ ఇవ్వలేదు దట్ విల్ గివ్ ఫ్లవర్ ఫర్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ సో నాకు అలా ఓన్లీ సెవెన్ గ్రామ్స్ అబో ఉన్న సీట్స్ నాకు ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ వాట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇప్పుడు టోటల్గా మీకు అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది అన్నారు సో మనకి ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీకు చెప్పినటువంటి చిల్లర్ ఒకటి ఇంకొకటి హ్యూమిడిఫైయర్ హ్యూమిడిఫైయర్ అదొకటి అవి రెండు మెయిన్ 
సపోజ్ ఇది మనం ప్లాంటేషన్ చేస్తే దీని పక్కన ఇటువంటి అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఒక్కసారి సీడ్స్ మనం సీడ్స్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇంకా అది కూడా ఒకేసారి సో మనం ఒకసారి ఇప్పుడు సుమారుగా టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు సో మంత్లీ మనకి రాబడి అంటే ఎంత ఇన్కమ్ రావచ్చు జనరల్ గా అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి సీజనల్ వైజ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది మంత్లీ మంత్లీ రాదు ఇక్కడ కూడా సో ఎందుకు అంటే అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ అనేవి మనకు ఒక సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే క్రాప్ ఇస్తారు ఆ టైమ్ లోనే మనకి లాభం అనేది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి మనీ అనేది వస్తుంది సో సాఫ్రాన్ క్రాప్ లో ఏంటంటే ఇయర్లీ వన్స్ ఏ ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది అది అక్టోబర్ టైంలో ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది సో మనకు సేల్స్ అనేవి కూడా అప్పుడే జరుగుతాయి అనమాట ఆ తర్వాత మనకి సీడ్ వస్తుంది సో ఇయర్లో టూ టైమ్స్ అనే ప్రోడక్ట్ అయితే వస్తుంది ఫ్లవర్ అనేది వన్ టైం వస్తుంది నెక్స్ట్ సీడ్ అనేది వస్తుంది సో ఫ్లవర్ వచ్చినప్పుడే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సాఫ్రాన్ అనేది నో ఎక్స్పైరీ డేట్ యూ కెన్ స్టోర్ నో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇన్ ద సెన్స్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఈ సాఫ్రాన్ కి సంబంధించి సీడ్స్ మనం వేసిన తర్వాత సపోజ్ అండి ఒక నిమిషం సో ఇప్పుడు ఇది ప్లాంటేషన్ చేసాం అనుకోండి సో ఇది మదర్ కల్చర్ అంటారు సో ఇప్పుడు దీని పక్కన ఇలా వస్తాయా అవును ఇలా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇది మనకు పనికి వస్తుందా పనికి రాదా ఫస్ట్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే మదర్ నుంచి న్యూట్రిషన్ అంతా తీసేసుకొని డాటర్ బర్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా దిస్ విల్ డిసప్యూర్ ఓకే సో అప్పుడు వీటిని మనం సపరేట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు జనరల్ గా అయితే ఇయర్లీ వన్స్ మనము ఉడికే డిగ్గింగ్ చేస్తూ ఉండాలి జస్ట్ టు సపరేట్ ద కామ్స్ అనమాట స్పేస్ ఇవ్వడానికి ఓ టూ ఇయర్స్ కి ఒకసారి అయినా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అనుకోండి ఫ్లవర్స్ వచ్చిన తర్వాత డిగ్గింగ్ చేస్తే మనం ఫ్లవర్స్ అప్పుడు దిగ్ చేయకూడదు దానికంటూ ఒక సపరేట్ టైం ఉంది జూన్ జూలై టైమ్ లో ఈ కామ్స్ ఏమంటే ఆగస్ట్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది అక్టో ఆగస్ట్ లో సో చేస్తాము తర్వాత ఇవి ఫామ్ అవుతాయి షూట్స్ తర్వాత ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది అది నవ అక్టోబర్ వరకు పడుతుంది ఇప్పుడు నవంబర్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఆ లీవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఎవ్రీథింగ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మార్చ్ తర్వాత ఇవి డార్మెంట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాయి డార్మెంట్ స్టేజ్ అంటే స్లీప్ పనుకునేస్తాయి చెప్పాలి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే పనుకుంటాయి ఆ టైంలో మనకి ఎటువంటి టెంపరేచర్ న్యూట్రియన్ వాటర్ ఏమీ వనక్కర్లేదు మీరు ఇచ్చిన అవి తీసుకో తీసుకునే స్టేజ్ లో ఉండవు ఆ టైంలో వీటిని మనం సపరేట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ప్లాంటేషన్ ఏ మంత్ లో చేస్తే బెటర్ సి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మీకు జూలైలోనే బల్బ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఆగస్ట్ లో మనం సో చేసుకోవాలి జూలైలో పర్చేస్ చేసుకొని ఆగస్ట్ సపోజ్ మనం ఆగస్ట్ లో ప్లాంటేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ కల్లా మనం ఫ్లవర్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వై నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ సిసి ఆగస్ట్ లో మనం సో చేస్తాం అక్టోబర్ కి మనకు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది ఆగస్ట్ లో వీల్ సోడ క్రాప్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ త్రీ మంత్స్ లో మనకు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది ఓకే స్టిగ్మాస్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఫ్లవర్ అండ్ ఇప్పుడు మనము తెలుగులో సాఫ్రాన్ ఏమంటాం కుంకం పువ్వు అంటాం ఆ ఫ్లవర్ నే మనం కుంకం పువ్వు అంటున్నాం రైట్ కుంకం పువ్వు అంటే నేను అనింది అది కాదండి ఫ్లవర్ మామూలుగా రెక్కల్లాగా ఇట్లా బ్లూ కలర్ లో వచ్చి ఉంటాయి అవును దాని లోపలే స్టిగ్మాస్ అది నేను అనింది ఫ్లవర్ సపరేట్ స్టిగ్మాస్ సపరేట్ లేదు లేదు సి టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఫ్లవర్ ఉంటది కదా బ్లూ పెటల్స్ ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి పెటల్స్ యాంటర్స్ స్టిగ్మాస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్ సో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఫీమేల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టిగ్మా సాఫ్రాన్ సో అది ఫ్లవర్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది అంటే నేను అనింది కదా త్రీ మంత్స్ కి ఫ్లవర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అవును అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టిగ్మా కూడా దానిలోనే ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ థర్డ్ మంత్ మనం ప్లకింగ్ చేయొచ్చా ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఇది సీడ్ ఓకేనా నేను తెచ్చినప్పుడు సీడ్ కి ఈ స్టాక్ లేదు ఓకేనా జస్ట్ నార్మల్ సీడ్ ఉంది నేను ఆగస్ట్ లో సో చేశాను సెప్టెంబర్ అంతా ఈ స్టాక్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది జస్ట్ వైట్ కలర్ స్టాక్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అక్టోబర్ లో ఫ్లవర్ వస్తుంది ఆ ఫ్లవర్ లోని మనకి సాఫ్రాన్ ఉంటుంది సో ఏ రోజు అయితే ఫ్లవర్ వచ్చిందో ఒకేసారి ఫ్లవరింగ్ రాడు అక్టోబర్ మంత్ అంతా రోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్వెస్ట్ కొన్ని కొన్ని ఫ్లవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఏ రోజు అయితే నీకు ఫ్లవర్ వచ్చిను ఆ రోజే యూ విల్ ప్లగ్ ద ఫ్లవర్ యూ విల్ సపరేట్
ఒక్క ఫ్లవర్ నుంచి మనకి సుమారుగా త్రీ స్టిగ్మాస్ వస్తాయి వన్ కేజీ వరకు ఇప్పుడు మనకి సాఫ్రాన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది మార్కెట్ ఆస్ ఆఫ్ నౌ సి దర్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్రాన్ ఇప్పుడు కొంతమంది టూ హండ్రెడ్ పర్ గ్రామ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్ గ్రామ్ థౌజండ్ పర్ గ్రామ్ ఉంది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్వాలిటీ నేనైతే ఒరిజినల్ సాఫ్రాన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ప్లగ్ విత్ మై ఓన్ హ్యాండ్స్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ మై ఓన్ రూమ్ ఈజ్ అరౌండ్ పర్ గ్రామ్ ఇస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకొక విషయం ఏంటండి కాశ్మీర్లో జనరల్గా వచ్చేసి అవుట్డోర్లో ఆట్మాస్ఫియర్కి కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు మీరు ఇండోర్లో వర్టికల్ పద్ధతిలో ఇక్కడ కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు క్వాలిటీ పరంగా అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా అది నేను దాంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ అండి కలర్ కానీ థింగ్ ఏంటంటే ఐ స్టిల్ దిన్ యూ ఇట్ ఫర్ టెస్టింగ్ అంటే కంపారిటివ్ టెస్టింగ్ నేను ఇంకా ఇచ్చిన లేదు బికాస్ ఇది నా ఫస్ట్ క్రాప్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ పెండింగ్ నేను ఇంకా అది క్వాలిటీగా ఉందా ఇది క్వాలిటీగా ఉందా నేను టెస్ట్ చేయలేదు బట్ మైన్ ఇస్ గుడ్ ఓకే బట్ మైన్ ఇస్ గుడ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ బికాస్ నా దగ్గర నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి నాకు కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ కానీ అట్లా యూ కెన్ స్మెల్ ద అరోమా వెన్ యూ ఓపెన్ ద బాటిల్ అనమాట యూ కెన్ డిఫరెంట్లీ స్మెల్ ద అరోమా అండ్ ఫేక్ అని చెప్పడానికి బికాస్ నేనే గ్రో చేస్తున్నాను నా కళ్ళ ముందరే ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి నా ఓన్ హ్యాండ్స్తోనే నేను ప్లగ్ చేశాను నేను మా ఫాదర్ మా మదర్ అందరం హార్వెస్టింగ్ చేశాము ఒరిజినల్ స్టా స్టిగ్మాస్ని మేమే సపరేట్ చేసి హార్వెస్ట్ చేసి డ్రై చేశాము సో ఐ కెన్ టెల్ మైనస్ గుడ్ ఓకే సో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు దీంట్లో ప్లేస్కి సంబంధించింది సపరేటా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారా ప్లేస్ సపరేటా ఓన్లీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద స్పేస్ అంటే నాకు నా ఓన్ బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఐ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద స్పేస్ ఐ టూ డీ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ప్లేస్ కాకుండా టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు కాబట్టి ఇయర్లీ ఎంత ఇన్కమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకే సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ మనం పెట్టక్కర్లేదు కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ కాకుండా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన దానికి ఎంత ఇన్కమ్ రావచ్చు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను నా టార్గెట్ వచ్చి ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటిల్ టూ కేజెస్ ఆఫ్ సాఫ్రాన్ టూ కేజెస్ ఆఫ్ సాఫ్రాన్ వచ్చేంత వరకు ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్ అనమాట సో వన్స్ ఐ రీచ్ మై టార్గెట్ టూ టు త్రీ కేజెస్ దెన్ వన్ కేజీ ఈజ్ అరౌండ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ మార్కెట్లో ఉంది సో ఇయర్కి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కేవలం మనం ఇంటి దగ్గర నుంచే ఒకే చోటు నుంచే ఇండోర్లో వర్టికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ మనము ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూ షూర్ ఎస్ షూర్ మీరు ఎర్నింగ్ చేస్తున్నారు స్టిల్ అంటే ఇప్పటికీ నాకు టువల్ ల్యాక్స్ వచ్చినని నేను చెప్పను బికాస్ ఐ డెంట్ గెట్ టూ కేజెస్ రైట్ నా ఐ గోట్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైట్ నా నాకు సీడ్ రెప్లికేట్ అవ్వాలి నాకు ఇంకా ఛాలెంజింగ్ పార్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి సో నేను వచ్చేసింది అని నేను చెప్పలేను ఐ కాన్ టెల్ లైక్ దట్ ఐ గోట్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ హౌ యూ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ హౌ కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే బికాస్ నాకు సీడ్ రెప్లికేట్ అయితే మీరు అన్నారు కదా ఒక సీడ్కి ఫోర్ ఫైవ్ సీట్స్ వస్తాయని నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సీడ్కి ఫోర్ ఫైవ్ సీట్స్ వస్తే నాకు అప్పుడు వచ్చే ప్రొడక్షన్ కూడా అంతనే ఉంటుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కన వచ్చేటటువంటి బేబీ బల్బ్స్ని కూడా మళ్ళీ కల్టివేషన్ చేస్తూ వెళ్తే ఇన్కమ్ మీ ప్రొడక్షన్ ఇయర్కి ఇయర్కి పెడుక్కుంటూ వెళ్ళి మీ ఇన్కమ్ కూడా ఇయర్కి ఇయర్కి పెడుక్కుంటూ వెళ్తుంది తర్వాత మనం ఈ సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా లైసెన్స్లు తీసుకోవాలా ఎస్ ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ కల్టివేట్ చేయడానికి లైసెన్స్ అవసరం లేదు సేల్ చేయడానికి మనకి లైసెన్సింగ్ కావాలి ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ ఆర్ స్పైజ్ ఐటమ్ మనం మార్కెట్లో సేల్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫుడ్ లైసెన్సింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఆర్ ఐఎస్ఐ సర్టిఫికేషన్ సో ఓకేనండి అంతా బాగుంది మీరు కల్టివేషన్ చేశారు సాఫ్రాన్ చేతికి వచ్చింది చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే మేము కూడా చేయగలుగుతాం అనే ధైర్యం ఉంటుంది సో ఇండోర్లో మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఒకవేళ మనం ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ అందరిలో కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది కానీ ఇది ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత మార్కెటింగ్ ఎలాగా సి మార్కెటింగ్ అనే చెప్తున్నాను కదా సో శ్రీనిధి గారు ఇప్పుడు సాఫ్రాన్కి సంబంధించి కల్టివేషన్ మొత్తం చేశారని అనుకున్నాం మీరు స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకసారి ప్లగింగ్ చేశారా అవును అయింది కదా సో ప్రతి ఒక్కరు డౌట్ ఏంటంటే మనం కల్టివేషన్ చేస్తాము ప్రొ
కన్సప్షన్ పర్పస్ అంటే ఎవరైనా ఇండివిజువల్గా వచ్చి కూడా మన దగ్గర పర్చేస్ చేసుకుంటారు లేదంటే ప్యూర్ అంటే మోర్ క్వాంటిటీలో మన ఫ్యామటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ కాస్మెటిక్ కంపెనీస్ కానీ అగర్ వాటి ఈజ్ చేసే వాళ్ళు వాటి ఫ్లాస్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటారు జనరల్గా సో అలా ఇండ కంపెనీస్తో కూడా మనం తయారు పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ లేదంటే ఇండివిజువల్ సేల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఎక్కువ మెడిసినల్ దీంట్లో ఏదో ఉంటుంది అని అంటారు అది జనరల్గా దానిలో క్రోసిన్ అనే ఒక పిగ్మెంటేషన్ వల్ల దానిలో ఉన్న చాలా మెడికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ వాట్ వై సాస్ట్రోన్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని స్కిన్కి కానీ హెల్త్ పర్పస్కి కానీ మంచిది అంటారు సో అందుకే ఫార్మాటికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కాస్మెటిక్ కంపెనీస్ కొన్ని క్రీమ్స్ ప్రోడక్ట్స్లో సాఫ్రాన్ని యూస్ చేస్తారు అని కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంకి సంబంధించిన కొన్ని పౌడర్స్ తయారు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ సాఫ్రాన్ అనేది యూస్ చేస్తారు జనరల్గా అవును అవును దీన్ని జనరల్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు బికాజ్ కలర్ మంచి బేబీకి హెల్త్ ఇష్యూ అండ్ పిగ్మెంటేషన్ డెవలప్ అవుతుంది అని సో అందువల్ల కూడా దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లేవర్ అండ్ అరోమా అంటే సాఫ్రాన్కి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అరోమా స్మెల్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో మంచి మనం లైక్ ఈ రసగుల్ల రస్మలాయ్ స్వీట్స్లో మనం ఆ సాఫ్రాన్ అనేది వేసామంటే ఆ స్మెల్ కానీ మనం ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఓకే అల్టిమేట్గా ఈ సాఫ్రాన్ గురించి బిజినెస్ గురించి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మనకి ఇయర్లీ ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎవరన్నా కానీ మన బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా మేము ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతాము మాకు ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయగలరా అంటే ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయగలరా ఇక్కడికి అంటే మందనపల్లికే రావాల్సి వస్తుంది వీక్లీ వన్స్ అండి మంత్లీనా అంటే అంటే నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి వన్ డే ఇస్ అనఫ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ సరిపోతుంది దేర్ ఇస్ నో నీ టు స్టే ఫర్ టూ త్రీ డేస్ స్టే అవసరం లేదు డీటెయిల్స్ వన్ టు వన్ డేలో నేను చెప్పగలుగుతాను ఓకే అండి ఈ ట్రైనింగ్ లో మీరు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ట్రైనింగ్లో మెయిన్గా మేము ఇప్పుడైతే ఎలా చేస్తున్నాం ఎలా చేయాలి ఎలా డెవలప్ చేయాలి వాట్ నేనేం ఫాలో అయ్యాను అనేది నేను చెప్పగలుగుతాను అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నిజంగానే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సాఫ్రాన్ పెట్టాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు చిల్లర్ హ్యూమిడిఫయర్ నేను కొన్నాను కదా సో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సీట్స్ అయితే నేను ఇప్పుడు వాళ్ళకి సప్లై చేయలేను బికాజ్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ సర్ప్లస్ అవ్వాలి సీట్స్ యా బికాస్ ఇది నేను స్టార్టింగ్ స్టార్ట్అప్ కాబట్టి నాది ఫస్ట్ నా దగ్గర సర్ప్లస్ అయితే సీట్స్ దెన్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ దెన్ ది సీట్స్ సీట్స్ సో ఫుల్ సపోర్టింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు yes ఇప్పుడు ఒక్కటండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సఫ్రాన్ కల్టివేషన్ చేయొచ్చు అంటారా ఫైనల్ గా ఇదంతా మనం మాట్లాడుకున్నాం మీ సజెషన్ ఏంటి అంటే చేయాలి అని అనుకుంటే చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా సఫ్రాన్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా కూడా తెలుగు ఎనీ ప్లేస్ ఎనీ స్టేట్ లో కూడా మనం సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ అనేది చేయొచ్చు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ని మనం ఇస్తాం ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్స్ ద్వారా మనం ఎక్కడైనా గ్రో చేయొచ్చు సో ఇది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఇది ఎందుకంటే లోపల హ్యూమిడిటీ కానీ టెం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఎక్కువైనప్పుడు మనం జస్ట్ వెంటిలేషన్ బయట ఉన్న ఎయిర్ని లోపల బయటకు తీసుకొని రావడానికి లోపల ఉన్న ఎయిర్ని బయటకు తీసుకొని రావడానికి డస్ట్ కానీ వాటర్ ఎవరి కానీ మనం ఎగ్జాస్ట్ పెట్టుకోవాలి అండ్ దిస్ ఇస్ ఇండోర్ రూమ్ ల్యాబ్ రూమ్ ఎక్వైర్ ఆమ్ గ్రోయింగ్ సాఫ్రాన్ ఇక్కడే నేను సాఫ్రాన్ గ్రో చేస్తున్నాను ఒక ఇది ల్యాబ్ రూమ్ విచ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఫీట్ completely under artificial conditions chiller humidifier is everything inside artificial lighting system kuda so ikkade saffron production jaru adeyo so meeru appudappudu check chestu unnaru compulsory సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ డ్రాప్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యువర్ సిసి జై హింద్